Vou contar um relato que aconteceu em 1989. Eu tinha meus 13 para 14 anos. Eu, meus pais e meu irmão viajamos para o sítio do meu avô no interior do Espírito Santo, a 200 km da Grande Vitória, no norte do estado. Quero evitar falar nomes porque, com exceção dos meus avós, muitas pessoas lá ainda vivem. Então, para não citar nomes sem permissão, usarei nomes fictícios. Chegamos lá por volta das 10 horas da manhã, em uma sexta-feira. Foi um dia incrível. A família quase toda estava lá reunida. E meu avô aproveitou para fazermos um churrasco maravilhoso. Estávamos em 20 pessoas, contando com as crianças. Foi o dia inteiro assim. Comida, bebidas para os adultos, refrigerante para as crianças. À noite... Veio e continuamos ali. Todos cansados foram dormir cedo. No sábado de manhã, após o café, a maioria dos parentes foram embora e ficamos apenas alguns. Eu, meus pais e meu irmão, meus avós, a irmã da minha mãe, que morava com eles, e o seu filho, o Sandro, de 17 anos. Meu primo Sandro me chamou para ir com ele e sua mãe numa festinha que uma igreja havia promovido. Aceitei o convite e fui com ele e minha tia. Saímos de casa às 16 horas. Chegamos lá por volta das 17. Isso mesmo, andamos uma hora até chegar lá. A tal festa estava bem animada. Devia ter umas 50 pessoas, várias barraquinhas e muitas pessoas conversando. Quando deu umas 20 horas, minha tia passou mal e um primo dela falou que a levaria para casa. Bem, eu aproveitei a carona na caminhonete dele e fui junto. O meu primo Sandro falou que ficaria mais um pouco e depois ia com a bicicleta do amigo que morava pertinho desta igreja e depois devolveria no outro dia. Fomos embora e ao chegar em casa, meu pai estava assando uma carne. Então começamos a comer. O primo de minha tia aproveitou e ficou com a gente. Sinceramente, aquele ambiente familiar estava muito melhor que aquela festa. Estávamos todos ali sorridentes, e já era por volta das 22 horas. Embora fosse de costume dormirem cedo, nesta noite ficaram todos acordados, bebendo, contando histórias, sorrindo, quando de repente meu primo chega correndo, quase caindo da bicicleta. Via-se um medo e desespero no rosto dele. Então eu vejo meu pai e meus avós falando com ele, e eu só ouvi ele dizer... Ele quase me pegou, ele quase me pegou. E ele está aqui, ele está aqui. É lobisomem, meu Deus, é lobisomem. Meu avô o leva para dentro de casa e manda apagarem o fogo da churrasqueira e todo mundo entre as pressas. Meu pai diz, calma gente, algum cachorro quase pegou ele e ele apenas está assustado. Mas minha mãe insistiu para todos entrarem. E eu, morrendo de medo, junto com meu irmão de 9 anos, entramos correndo para dentro de casa. A casa do meu avô era de alvenaria e telha colonial daquelas antigas. Meu avô trancou a casa toda e ainda colocou aquele reforço de madeira que fica de forma horizontal nas portas e janelas. Ele apagou as luzes todas e mandou todos ficarem quietos. Meu pai achava um absurdo tudo isso e dizia, pelo amor de Deus, pessoal, é só um cachorro. Meu avô retrucou. Se você não acredita nele, pelo menos respeita meu pedido em ficar calado. Estava um silêncio mórbido. Já havia se passado uns 30 minutos e nada. Meu primo estava em choque, deitado com a mãe dele ali no sofá da sala. Meu pai, já irritado com tudo isso, foi na porta da cozinha, tirou a madeira e abriu a porta na fechadura e foi do lado de fora da casa para pegar uma bolsa dele que esqueceu lá fora por causa de todo aquele desespero do meu primo. Ninguém viu ele saindo, mas vimos ele entrando desesperado, trancando a porta, colocando a madeira e até me chamando para empurrar a geladeira na porta. Todos da casa vão até ele e perguntam, Homem de Deus, o que houve? Por que foi lá fora? Meu pai trêmulo responde assim, 
eu fui pegar minha bolsa e quando eu estava pegando eu vejo no cafezal uma figura negra com olhos amarelos e uma expressão de ódio olhando para mim. Aquilo ficou em pé. Era um monstro com feições humanas. Um cachorro, um porco, parece que estava lá me olhando. Eu olhei para o meu carro e ia correr para lá, mas a chave está aqui dentro de casa. Então eu corri de volta para cá, mas aquele bicho que estava rosnando havia sumido quando cheguei aqui na porta. Meu avô responde, é o lobisomem sim. Eu já ouvi relatos dele por aqui, mas nunca imaginei que ele apareceria aqui e por que ele veio atrás do santo. A mãe dele fala, ora pai, isso é coisa do mal, quer nos prejudicar, acabar com a gente. Quando ouvimos um uivo aterrorizante, parecia uma mistura de grito de raiva, um barulho assustador. A criatura estava rodeando a casa e todo mundo estava desesperado, olhando pelas festas da janela e dava para vê-lo com a luz da lua. Todos estavam aterrorizados. E parecia mesmo um tipo de cão, mas com um focinho mais curto. Porém, ele era muito grande, magro, mas muito forte aparentemente. O corpo era peludo com muitas falhas. As pernas pareciam encurvadas como a de um cão. Ele respirava pesado, babava. Era algo assustador. Nesse momento, ele estava em quatro patas, andando no lateral da casa. Ele então segue para os fundos da casa e começamos a ouvir as galinhas sendo devoradas, aquele alvoroço todo, e de repente vimos o lobisomem novamente passando no lado da casa, mas em pé. Ele olha para as janelas e dá outros daquele uivo assustador. Eu falo uivo porque não sei explicar o que era aquilo, um tipo de grito grave, mas não sei, mas era assustador e corre na direção das janelas e bate nela com tanta violência que as trincas quase se soltam. Foi desesperador. Ele corre para a direção da cozinha e começa a bater na porta. Termia tudo. A geladeira chegou a balançar. Meu avô correu, colocou uma barra de ferro na janela para dar mais resistência a ela. Meu pai corre na porta da sala e coloca o sofá, televisão, tudo que havia de pesado para dar mais firmeza. Minha avó e meu irmão, minha mãe, meu primo e minha tia, todos chorando. O primo de minha mãe fala que tem uma espingarda dentro da caminhonete e acha que se pegar ela conseguiria espantar o bicho. Mas todos falam quase que ao mesmo tempo. Você está doido? Ele te pega antes de você chegar até o carro. De repente, uma calmaria. Minha mãe fala, escutem, está um silêncio lá fora, será que ele já se foi? Então o primo da minha tia fala que iria lá fora pegar a arma. Mas meu avô diz, ele está lá fora, isso é uma armadilha, ele está só esperando para ver se alguém sai no quintal. Isso é um predador. De repente, outra pancada na porta da sala que chega a derrubar a televisão no chão. Os homens correm para segurar a porta, bate um desespero, pois se ele entra, meu Deus, eu não consigo nem escrever o que ele faria. Então acontece o que tínhamos mais medo. Ele sobe no telhado e começa a quebrar tudo. E era questão de tempo para ele entrar. Estávamos decididos sair da casa e tentar entrar nos carros, quando ouvimos vozes de muitos homens e tiro na direção da casa. O monstro dá um grito de dor, pula do telhado e some no meio do cafezal. Um sentimento de alívio bateu em todos. Ouvimos mais tiros e ainda ouvimos também o grito daquela coisa. Os homens gritaram. Ele correu para o cafezal. Atira, atira. Uns homens estavam no quintal e disseram que ouviram de longe a criatura Ivano e os gritos aqui da casa. Então o um vizinho, que não ficava tão perto, chamou os outros para virem aqui. E como estava de noite, na roça o silêncio é grande. Então graças a isso eles ouviram tudo. Trancamos tudo e todos nós pegamos os carros e fomos para a casa desse vizinho. Não tínhamos noção do tempo, mas já eram umas três da manhã. Ninguém conseguia dormir. E os homens ainda estavam de prontidão, armados até amanhecer. Às dez da manhã, muito antes do combinado, meus pais conversavam com meus avós e falamos que íamos para a casa do irmão da minha mãe, que ficava uns 30 quilômetros dali, numa cidade de até então com uns 15 mil habitantes. Hoje já beira os 45 mil. 
o primo da minha tia, leva meus avós e ela e o filho para lá também. Contamos tudo e sentimos o ar da dúvida neles. Mas falamos que mais umas dez pessoas também viram e atiraram naquilo. Esse meu tio voltou lá no dia seguinte com o caminhão e fez a mudança deles. Meu pai e o primo da minha tia foi ajudar. E lá todos ajudaram nessa mudança. Esse meu tio tinha uma casa grande ao lado da dele e deixou meus avós morarem lá. No dia seguinte, descansados, a família reuniu e combinaram que não valeria a pena ficar falando de lobisomem, pois quem acreditaria? Seria melhor falar que algum bicho grande que atacou a casa e os familiares. Todos concordaram com isso, afinal, lobisomens não existem, né? O vizinho que nos ajudou naquela noite horrível disse que um homem foi encontrado baleado próximo ao cafezal da casa do meu avô e levado às pressas ao hospital ali da cidade. Eles disseram que ele era conhecido por arrumar encrenca com os outros. Tinha aproximadamente uns 40 anos e dificilmente sobreviveria. Então meu primo Sandro fala que esse homem era o lobisomem, porque esse homem chegou perto dele e da menina que ele estava ficando e não parava de perturbar ela. Até que meu primo, que não é paciente, o agrediu a paulada. E segundo ele, aquele homem com ódio falou, vou matar você e comer sua carne, suas tripas e seu coração. Os olhos dele ficou amarelo e avermelhado de ódio. A menina correu para a festa, para junto dos pais delas, e meu primo, no desespero, pegou a bicicleta e veio embora voando. Ouvi uma voz grave dizendo, vou te pegar desgraçado, vou acabar com você. E meu primo falou que a voz dele foi alterando e não falava mais nada, mas rosnava e gritava. Ele acha que o homem estava se transformando e por isso ele conseguiu chegar em casa com certa vantagem. No desespero, o meu avô e o vizinho dele vão até o hospital para resolver isso. Denunciar aquele homem como agressor, mas quando chegam lá, descobrem que ele não resistiu às feridas e morreu. Meu avô vai ver o corpo. E nos disse que era um homem que havia se mudado para a roça havia um ano. E agora sabia que os boatos de lobisomem que matavam alguns animais devia ser sobre ele. Viemos embora para a Vitória. E após três anos, meus avós voltaram para sua fazendinha, com exceção da minha tia e meu primo, que resolveram morar na cidade mesmo. Nunca mais ouviram falar de outro caso de ataque de lobisomem. E com a morte daquele homem, eles estavam se sentindo seguros. Nunca mais voltei na casa do meu avô. Na verdade, voltei lá apenas para o seu funeral em 2016. E olhar a casa, que praticamente não mudou nada, me dava medo. As lembranças eram assustadoras, tanto que após o enterro eu vim embora. Obrigado por publicar no seu canal esse fato, que até hoje me faz pensar duas vezes antes de passear nas roças. Tá aí galera, relato sensacional enviado ao canal aí. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar o canal, o e-mail está aparecendo aí na tela e também será na descrição do vídeo. Me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.